నమస్తే ఎవ్రీ వన్ మై నేమ్ ఈజ్ ఎంవిఎం కశ్యప్ ఐమ్ అ లైఫ్ కోచ్ అండ్ అ పర్సనల్ గ్రోత్ స్ట్రాటజిస్ట్ నేను ఇవాళ డిస్కస్ చేసే టాపిక్ ఈ టాపిక్తో ప్రతి ఐదుగురులో ఒకళ్ళు బాధపడుతున్నారండి మన దేశంలోనే కాదు ప్రపంచం మొత్తంలో రీసెర్చ్ చేసే యావరేజ్ తీస్తే ప్రతి ఐదుగురులో ఒకళ్ళు దీంతో బాధపడుతున్నారు ఇప్పుడు దీన్ని ఎపిడెమిక్గా ఉంది ప్రాబబ్లీ డబ్ల్యూహెచ్ఓ ఈజ్ థింకింగ్ టు డిక్లేర్ దిస్ ఎస్ అ పాండమిక్ అంటే ఇది బై కరోనా లాగా బయట నుంచి వచ్చే వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ కాదు ఒక మానసిక స్థితి రైట్ ఆ టాపిక్ పేరే లోన్లీనెస్ నా బిఫోర్ వీ స్టార్ట్ ద టాపిక్ ఈ టాపిక్ స్టార్ట్ చేసే ముందు లోన్లీనెస్ అనగానే మీకు ఏదో ఏదో మోటివేషన్ చెప్పి వీడియోని కంప్లీట్ చేయడానికి నేను ఇక్కడ నించోలేదండి అసలు లోన్లీనెస్ అంటే ఎందుకు వస్తుంది వాళ్ళ మైండ్లో ఏ సైకలాజికల్ ప్యాటర్న్స్ రన్ అయితే వాటిని ఎట్లా బ్రేక్ చేస్తే లోన్లీనెస్ పోతుంది ఏమేం చేయగలగాలి ఏమేం చెయ్యాలి లోన్లీనెస్ పోవాలి అంటే ఈ వీడియో అంతా అదే సో స్టేట్ యూ ఉండ్ లేడీస్ ఇన్ జెంటల్మెన్ లోన్లీనెస్ అండ్ లోన్లీనెస్ అంటే ఏంటి యూజువల్గా బేసిక్ లెవెల్లో జనాలు అనేది ఏంటంటే ఒక్కళ్ళు ఉంటే లోన్లీనెస్ వస్తుంది రైట్ ఆ ఒక్కళ్ళు ఉండటం అనేది బీయింగ్ అలోన్ అలోన్కి లోన్లీకి చాలా తేడా ఉంది మీరు ఒక్కళ్ళు ఎప్పుడు ఉంటారు ఎక్కడుంటారు సింపుల్ ఆన్సర్ అండి బాత్రూంలో ఒక్కళ్ళే పోతారుగా గుంపు కట్టుకొని టీం టీం బోర్గా సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ అక్కడ ఒక్కళ్ళమే ఉన్నాం కానీ లోన్లీగా ఉండాలని రూల్ రూల్ లేదు నేను చాలామందిని లోన్లీనెస్లో ఉన్న ఉన్న వాళ్ళకి మేము కోచింగ్ ఇచ్చాం వాళ్ళు మా దగ్గరికి వచ్చి చెప్పేది ఏంటంటే లోన్లీనెస్ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే మేమెంతో ప్రేమించిన వాళ్ళని లేదా మా ఆత్మీయుల్ని ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కావచ్చు ఫ్రెండ్స్ కావచ్చు నాకు వాల్యూ ఇచ్చే వాళ్ళని వాళ్ళని మిస్ అయితే మేము యూజువల్గా లోన్లీగా ఫీల్ అవుతాం యూఆర్ గెటింగ్ ఇట్ లేకపోతే ఇంకేదో ప్రాబ్లం వచ్చింది లేదా ఏమన్నా ఫెయిల్ అయ్యాం ఆ టైంలో లోన్లీగా మేము ఫీల్ అవుతున్నాం యూఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్ నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే మన ఆప్తుల్ని లవ్డ్ వన్స్ని మిస్ అయినప్పుడు లోన్లీగా ఫీల్ అయితే మరి దెర్ ఆర్ సో మెనీ ఇన్స్టెన్సెస్ వాళ్ళతో ఉన్నప్పుడు కూడా మనం వాళ్ళతో ఉన్నాం కానీ లోన్లీగా ఫీల్ అయిన ఇన్స్టెన్స్లు ఉన్నాయిగా నలుగురితో ఉన్నాం కానీ లోన్లీగా ఫీల్ అయిన ఇన్స్టెన్స్లు ఉన్నాయిగా అంటే దానికి అర్థం ఏంటి వాళ్ళు ఉన్నా లేకపోయినా బయట వాళ్ళు నన్ను ప్రేమించే వాళ్ళు నాకు వాల్యూ ఇచ్చే వాళ్ళు నా లవ్డ్ వన్స్ ఉన్నా లేకపోయినా లోన్లీగా నేను ఫీల్ అవుతున్నా అంటే వాళ్ళనే నేను మిస్ అవ్వట్లా ఇంకెవరినో కూడా నేను మిస్ అవుతున్నా వాళ్ళే మనకు మనం మిస్ అవుతామండి సింపుల్ సొల్యూషన్ ఫర్ లోన్లీనెస్ ఈజ్ డూయింగ్ ఫ్రెండ్షిప్ విత్ ద సెల్ఫ్ ఫిలసాఫికల్గా యూనో ఫిల ఫిలసాఫికల్గా ఉండొచ్చు నేను చెప్పేది ఫ్రెండ్ సెల్ఫ్తో ఫ్రెండ్షిప్ ఏంటి అని బట్ వీ విల్ మేక్ ఇట్ లాజికల్ టుడే ఐ విల్ గివ్ యూ అ లాజికల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇది ఇది తెలియాలి అంటే నేను ఒక స్టోరీ చెప్తా అండి చాలా ఫేమస్ స్టోరీ ఇది ఇట్స్ అ స్టోరీ ఆఫ్ అ మస్క్ డియర్ మస్క్ డియర్ అంటే కస్తూరి జింక కస్తూరి జింక దాని క్వాలిటీ ఏంటంటే స్పెషల్ దాని స్పెషల్ క్వాలిటీ యూనిక్నెస్ ఏంటంటే దాని బాడీ నుంచి ఒక అద్భుతమైన ఫ్రేగ్రెన్స్ వస్తుంది ఆ ఫ్రే ఆ ఫ్రేగ్రెన్స్ పర్ఫ్యూమ్స్ కూడా చేస్తారు ఆ ఫ్రేగ్రెన్స్ ఈజ్ వెరీ వండర్ఫుల్ వైబ్రెంట్ ఫ్రేగ్రెన్స్ అయితే మనుషులకే కాదు ఈ జింకకు కూడా ఆ ఫ్రేగ్రెన్స్ అంటే ఇష్టం కానీ కానీ జింకకు తెలియంది ఏంటంటే ఈ కస్తూరి జింక జింకకు మస్క్ డియర్కి తెలియంది ఏంటంటే ఆ ఫ్రేగ్రెన్స్ తన లోపల నుంచే వస్తుంది అని ఆ డియర్కి తెలియదు సో పొద్దున్న లేచినప్పటి నుంచి సాయంత్రం వరకు పుట్టినప్పటి నుంచి చనిపోయే వరకు రోజు అది చేసే పనులలో ఒక మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పని ఏంటయా అంటే ఆ స్మెల్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో కనుక్కోవడానికి బయలుదేరుతుంది ఒక అడవిలోకి పోతుంది ఇటు పోతే ఇటు స్మెల్ వస్తుంది ఎందుకంటే బాడీలో నుంచి వస్తుంది కదా హచ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ లాగా వేరెవర్ యూ గో వీ ఫాలో అని హచ్చు కుక్క పిల్ల వచ్చేది సో సేమ్ ఈ డియర్ ఎక్కడికి వెళ్తే ఫ్రేగ్రెన్స్ అక్కడికి వెళ్తు వెళ్తుండేది బికాస్ ఇట్స్ కమింగ్ ఫ్రమ్ విదిన్ అయితే ఈ డియర్కి జీవితాంతం గడిపిన జీవితాంతం గడిపిన ఈ జింకకి తన లోపల నుంచి వాసన వస్తుంది అని తెలవదు తనకి ఏదైతే ఇష్టమో అది లోపల నుంచే వస్తుంది ఇమానేట్ అవుతుంది అని జింకకు తెలియదు సింపుల్ రీజన్ ఏంటయా అంటే అంత ఆలోచించే శక్తి వాటికి లేదు నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఈ స్టోరీ ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే మనలో చాలామంది చాలాసార్లు ప్రతిరోజు లోన్లీగా ఉన్నారని నేను అనట్లేదు చాలా సిచ్యువేషన్స్లో చాలామంది మనం కూడా ఈ కస్తూరి జింకలాగానే ఎత్తుక్కుంటున్నాం బయట పది మంది పది మంది దగ్గర చాలా మంచి క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి వావ్ నీ దగ్గర ఇది ఉంది నీ దగ్గర ఇది ఉంది నీ దగ్గర ఇది ఉంది నీ దగ్గర ఇది ఉంది హే నా దగ్గర కూడా ఏదో ఒ
యు ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్ ఇమాజిన్ నేను మీ దగ్గరకు వచ్చి ఒక మంచి గిఫ్ట్ ఇచ్చా ఆర్ మీరు నాకు ఇచ్చారనుకుందాం నా బర్త్డే రోజు మీరు నాకు మంచి గిఫ్ట్ ఇచ్చారు నేను అసలు ఆ గిఫ్ట్ని పట్టించుకోకుండా పక్కన పడేశానండి మీరు నాకు చాలా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ రైట్ మీరు నాకు గిఫ్ట్ ఇచ్చారు నేను పట్టించుకోకుండా పక్కన పడేశా ఒకరోజు చూస్తారు రెండు రోజులు చూస్తారు మూడు రోజులు చూస్తారు చికాకు పుడుతుందా రాదా చికాకు పుడుతుందా పుట్టదా కోపం వస్తుందా రాదా యు ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్ మీరు నాకు గిఫ్ట్ ఇస్తే నేను ఓపెన్ చేయకపోతే మీరు బాధపడుతున్నారు హే యూనివర్స్ హ్యాస్ గిఫ్టెడ్ అర్స్ విత్ లోడ్ ఆఫ్ టాలెంట్ లోడ్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్స్ బట్ ఆ గిఫ్ట్ని మనం అన్ర్యాప్ చేస్తున్నామా ఎవరు ఎక్కువగా చేయగలుగుతారో వాళ్ళు తక్కువగా లోన్లీగా ఫీల్ అవుతారు ఎవరు తక్కువగా చేస్తారో వాళ్ళు ఎక్కువగా లోన్లీగా ఫీల్ అవుతారు యు ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్ ఈ లుక్ ఎట్ దిస్ టూ వర్డ్స్ ఈ ఈ టూ వర్డ్స్ ఇప్పుడు మీ స్క్రీన్ మీద కూడా వస్తాయి ఒకటి లోన్లీ L-O-N-E, L-Y, lonely. We don't want to be lonely. మనం లోన్లీగా ఉండటానికి ఎవరు ఇష్టపడరు మనం లవ్లీగా ఉండాలనుకుంటాం సో లోన్లీ అండ్ లవ్లీ మీరు స్పెల్లింగ్ కనుక చూస్తే ఒకే ఒక అక్షరం తేడా అండి లోన్లీలో ఎన్ ఉంది లవ్లీలో వి ఉంది మిగతా స్పెల్లింగ్ అంతా సేమ్ ఆ ఎన్ తీసేసి వి పెట్టగలిగితే ఎన్ తీసేసి వి పెట్టగలిగితే వి విల్ ఫీల్ లవ్లీ అండ్ బబ్లీ నా ఆ ఎన్నే ఆ ఎన్ని ఏం తీసేయాలి వి ఏం యాడ్ చేయాలి ఈ మస్కడియర్ స్టోరీ వింటే వి తెలిసిపోతుంది ఏంటది వాల్యూయింగ్ ఆర్ ఓన్ సెల్ఫ్ వాల్యూయింగ్ ఆర్ ఓన్ సెల్ఫ్ ఎన్ ఈజ్ రిమూవింగ్ అ ఫీలింగ్ కాడ్ కాల్డ్ నాట్ నీడెడ్ నాట్ నీడెడ్ అంటే నాతో ఎవరికి పని లేదు నేను దేనికి పనికి రాను యు ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్ ఈ ప్యాటర్న్ మైండ్లో ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే లోన్లీగా ఉన్న వాళ్ళని నా నా దగ్గరకు ఒక అబ్బాయి వచ్చాడు ఒక అబ్బాయి వచ్చి కశ్యప్ ఐఎమ్ హైలీ డిప్రెస్డ్ నేను చాలా డిప్రెషన్లో ఉన్నా హీ హీఈస్ యంగ్స్టర్ వర్కింగ్ ఇన్ అ కంపెనీ చదువు అయిపోయి పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయి జాబ్ వచ్చిన అబ్బాయి నేను చాలా లోన్లీగా ఉన్నా నేను నేను చాలా డిప్రెషన్లో ఉన్నా ఐ నీడ్ యువర్ హెల్ప్ సో ఆయనతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు నేను అబ్జర్వ్ చేసిన ప్యాటర్న్ ఏంటంటే ఆ అబ్బాయిలో రిపీటెడ్గా ఒకటే స్టోరీ చెప్తున్నాడు స్టోరీ ఏంటంటే నో వన్ లవ్స్ మీ ఈ ఈ పదాలు జాగ్రత్తగా వినండి no one loves me nannu evvaru premincharu no one uh, cares about me nannu evvaru care cheyaru no one loves me no one cares about me inkoka pattern everyone ignores me pratokkallu nannu ignore chestaru everyone hates me pratokkallu nannu dveshistharu everyone ignores me everyone uh, you know hates me <coughs> everyone criticizes me criticize ante tittadam comment cheyadam negative ga everyone bully me you are getting my point now no one no one no one no one oka veepu inkoka veepu everyone 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 na question entante aa pillagadu no one annapudalla leda everyone annapudalla tananu taanu kuda count cheskuntunnadu ga ippudu nenu no one loves me ante aa no one lo nenu kuda unnatte ga you are getting my point you are getting my point i ask this question uh, whatever is his name uh, no one loves you including yourself everyone hates you including yourself you are getting my point then he realized he realized avunu baita a pillagani hate chese vallu unnaru criticize chese vallu unnaru all that is great vallanaithe manam change cheyalem how can i face them and come out of it you are getting my point then we started he started understanding yes kontha mandi nannu hate chestunnaru కొంతమంది నన్ను ఇగ్నోర్ చేస్తున్నారు నో వన్ ఎవ్రీ వన్ దగ్గర ఎవ్రీ వన్ దగ్గర నుంచి ఓన్లీ కొంతమంది అని ప్యాటర్న్ బ్రేక్ అయింది అంటే కొంతమందే నన్ను హేట్ చేస్తున్నారంటే కొంతమంది ప్రేమిస్తున్నారనే అర్థం యు ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్ కొంతమందే నన్ను ఇగ్నోర్ చేస్తున్నారంటే కొంతమంది వాల్యూ ఇస్తున్నారనేగా వి స్లోలీ స్టార్టెడ్ యాడింగ్ హిమ్ సెల్ఫ్ ఇన్ ద సేమ్ లిస్ట్ వీ మేడ్ హిమ్ రియలైజ్ హౌ వాల్యుబుల్ హీ ఈజ్ యు ఆర్ గెటింగ్ ఎట్ loneliness kicked out of his mind very very fast kana dela a value addition ela cheyali of course daniki multiple processes unnayandi psychology lo multiple tools unnay multiple techniques unnay nen ippudu avanni camera dwara aithe nerpalenu kani oka technique aithe nen meeku ivval anukuntna endukante ee video purpose meeku tools and techniques nerpatam so that you can deal with yourself properly right aa technique entante ఒక ఏ ఫోర్ షీట్ ఆర్ ఏ ఎంత పెద్ద షీట్ అయినా ఒక పేపర్ తీసుకోండి రైట్ పేపర్ తీసుకొని మ్యాగజైన్స్ న్యూస్ పేపర్స్ వీక్లీ మ్యాగజైన్స్ అవి అవి కలెక్ట్ చేసుకోండి నా మీలో మీలో మీకు నచ్చే ట్రేడ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో మీ హాబీస్ కాదండి బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి మీ హాబీస్ కాదు 
మీలో మీకు నచ్చే ట్రేడ్స్ ట్రేడ్స్ అంటే క్వాలిటీస్ యూఆర్ గెటింగ్ ఇట్ ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ప్రౌడ్గా ఫీల్ అయ్యే క్వాలిటీస్ మీలో ఉన్నవి ఏంటి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే నేను ఇది సెవెన్ ఎయిట్ ఇయర్స్ బ్యాక్ నేను నా మీద నేను చేసుకున్నా బికాజ్ అవతల వాళ్ళకి నేర్పే ముందు ముందు నా మీద నేను పరీక్షించుకోవాలి కదా సో నేను ఒక పేపర్ తీసుకొని ఫస్ట్ క్వాలిటీ నేను రాసుకుంది ఏంటంటే నా కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అంటే నాకు చాలా ఐ ఫీల్ ప్రౌడ్ అబౌట్ ఇట్ నేనేదో గొప్పగా చెప్పుకోవట్లే యాక్టివిటీ కోసం చెప్తున్నా సో ఒకటి నేను కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అని రాసుకున్నా ఇంకొకటి ఐ లవ్ ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఐఎమ్ గ్రేట్ ఎట్ డూయింగ్ రీసెర్చ్ నాకు ఒక ఒక టాపిక్ ఇస్తే దానికి చాలా లోతుల్లోకి పోయి బయటికి అన్ని రీజన్స్ అన్ని బయటికి తీయగల ఎబిలిటీ నాకు ఉంది లైక్ దిస్ దేర్ ఆర్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ థింగ్స్ ఐ హ్ గ్యాదర్డ్ ఆ మ్యాగజైన్స్లో ఈ స్కిల్స్కి ఈ క్వాలిటీస్కి రిలేటెడ్ ఉన్న పిక్చర్స్ కట్ చేసి ఏ ఫోర్ షీట్ మీద అంటేయాలి యూర్ గెటింగ్ ఇట్ సో ఏ ఫోర్ షీట్ తీసుకొని ఇప్పుడు కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఉన్నాయి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్లో పేపర్లో నాకు ఒక మైక్ కనపడింది సో ఐ హ్ పేస్టెడ్ ఇట్ డౌన్ ఐ రోట్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ తర్వాత ఈ ఇన్వెస్టిగేటివ్ రీసెర్చ్ మైండ్ సెట్కి నేను ఎతుకుతుంటే ఒక నర్స్ మైక్రోస్కోప్లో ఏదో చూస్తోంది హీఈస్ డూయింగ్ షీఈస్ డూయింగ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ సో అది నేను కట్ చేసి ఒకటి అతికిచ్చుకున్నా సో ఒక షీట్ నిండా నా దగ్గర రైట్ నో షీట్ లేదు మీకు చూపించడానికి విజువలైజ్ చేసుకోండి ఒక షీట్ నిండా రైట్ నా ఆ షీట్ నిండా నాలో ఉన్న క్వాలిటీస్ ఏ క్వాలిటీస్ అయితే నాకు ఇష్టమో ఆ ఏ క్వాలిటీస్ అయితే నేను ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవుతానో అవన్నీ విజువల్స్ రూపంలో ఉన్నాయి అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఎందుకు ఏంటి అనేది తర్వాత వీడియోస్లో ఎప్పుడన్నా చెప్తా విజువల్స్ రూపంలో ఉన్నాయి నా ఐఎమ్ ఫీలింగ్ లోన్లీ లెట్స్ ఏ నాకు ఎవరు లేరు నేను చేసిందేం లేదా అది ఇది నా ఐ టేక్ అవుట్ దిస్ షీట్ అండ్ ఐ లుక్ ఎట్ దిస్ షీట్ ఇన్ని క్వాలిటీ నేను బయట వాళ్ళని ఇంత ప్రేమిస్తున్నా వాళ్ళ ఎందుకంటే మనం ఎందుకు ఇష్టపడతాం అండి అవతల వాళ్ళని ప్రేమించడం అంటే ఏదో హీరో హీరోయిన్ ప్రేమే కాదు అవతల వాళ్ళని ఎందుకు ఇష్టపడతాం ఎందుకంటే వాళ్ళ ఏదో క్వాలిటీ మనకు నచ్చింది అంతే కదా సో బయట వాళ్ళలో ఏదో క్వాలిటీ నాకు నచ్చితే నేను వాళ్ళని అంత ఇష్టపడుతున్నానే మరి నాలో ఇన్ని క్వాలిటీస్ ఉన్నాయిగా నా వెన్ యూ లుక్ ఇట్ దట్ షీట్ యూ ఫీల్ సో గుడ్ యూఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్ యూ ఫీల్ సో గుడ్ యూ విల్ సే వీన్న నేను హేట్ చేస్తుంది వీన్న నేను ఇగ్నోర్ చేస్తుంది యూఆర్ గె యూఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్ దిస్ ఈస్ ద సింప్లెస్ట్ యాక్టివిటీ బట్ అ వెరీ పవర్ఫుల్ థింగ్ విచ్ యూ కెన్ డూ విత్ యువర్ సెల్ఫ్ యూఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్ దిస్ ఈజ్ హౌ వీ స్టార్ట్ increasing we start respecting our self we start respecting our values you are getting my point we start respecting our values okata alochinchandi friends okata alochinchandi let's say man idra oka chota pan chestunna anukundam right meerante naaku ishtam ledhu anukundam oka nusham adi reason edaina gaani meerante naaku dwesham asuya kopam edo anukundam meerante naaku ishtam ledhu okate work place lo pan chestunnam tell me frankly నేను మిమ్మ మీ మీతో కలిసి రెగ్యులర్గా మాట్లాడటానికి ప్రయత్నిస్తానా ఆర్ ఎప్పుడు కనపడ్డా మొహం దిప్పుకొని అవాయిడ్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తానా యూజువల్గా అది సెకండ్ ఆప్షన్ కుదరకపోతే తప్పకపోతే ఏదో మొహం మార్చుకొని మాట్లాడతాం అదర్వైజ్ మనకి నచ్చిన వాళ్ళతో మాట్లాడటానికి మనమైతే ప్రయత్నం చేయం ఇగ్నోర్ చేస్తాం బయటవాడు నచ్చకపోతే నేను ఇగ్నోర్ చేస్తున్నా బయటవాడి మీ బయట వాడిని అసహించుకుంటే నేను ఇగ్నోర్ చేస్తున్నా వాడు బయట ఉంటాడు రైట్ మీరు నా కోవర్కర్ అయితే పొద్దున నుంచి సాయంత్రం వరకు ఆఫీస్లో ఉంటారు నేను ఇంటికి వెళ్ళిపోతే మీ ఇది నా మైండ్లో ఉండదు కానీ నన్ను నేను ఇగ్నోర్ చేసుకుంటే నన్ను నేను డిస్రెస్పెక్ట్ చేసుకుంటే నన్ను నేను అసహించుకుంటే యూఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్ దాట్స్ వేర్ దిస్ లోన్లీనెస్ ప్యాటర్న్ సిప్స్ ఇన్ టు యువర్ మైండ్ లేడీస్ ఇన్ జెంటల్మెన్ డూ దిస్ యాక్టివిటీ వాట్ ఐ సెడ్ స్లోలీ ద వాల్యూ ఫర్ యువర్ ఓన్ సెల్ఫ్ విల్ కీప్ ఇంక్రీజింగ్ అయితే అయితే మీరు నన్ను అడగచ్చు కశ్యప్ ఓన్లీ పాజిటివ్ క్వాలిటీస్ మరి మన మనలో నెగిటివ్ క్వాలిటీస్ కూడా ఉంటాయి డెఫినెట్లీ నెగిటివ్ నెగిటివ్ క్వాలిటీస్ లేని వాడు ఎవడు ప్రతికాయానికి బొమ్మ పరుసు ఉంటుంది అంట అంటారు కదా నెగిటివ్ క్వాలిటీస్ లేని వాడు ఎవడు ఇప్పుడు నాలో ఒక నెగిటివ్ క్వాలిటీ ఉందండి ఆ నెగిటివ్ క్వాలిటీ నేను మార్చుకోవాలి అనుకుంటున్నాను నన్ను నేను ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటున్నాను నన్ను నేను రెస్పెక్ట్ చేసుకుంటే నా ఇంప్రూవ్మెంట్ ఫాస్ట్ ఉంటుందా లేదా రోజు నన్ను నేను తిట్టుకుంటూ అసహించుకుంటూ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఫాస్ట్ ఉంటుందా ఇం ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి మిమ్మల్ని రోజు ఎవరో తిడుతున్నారండి పొద్దునే లేవట్లేదు సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ మిమ్మల్ని రోజు ఇంట్లో తిడుతున్నారు మీకు లేవబుద్ధి అవుతుందా చికా పడుతుందా ఎంత లేచినా చాలా చికాగ్గా యూఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్ ఎస్ వీ నీడ్ టు
మీరు నా వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేస్తే మీకు ఫస్ట్ కనిపించే స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే స్టేట్యూన్డ్ టు యువర్ సెల్ఫ్ మీకు మీరు రేడియో ఓపెన్ చేస్తే నైంటీ ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ మీకు ఒక ఏ సాంగ్ వస్తుందో హైదరాబాద్ ఆంధ్రప్రదేశ్ దీని తెలుగు రాష్ట్రాల గురించి నాకు అంత ఐడియా లేదు ఏదో సాంగ్ వస్తుంది నైంటీ ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ తెలుగు ఏదో ఫీవర్ వన్ నాట్ ఫోర్ ఒక హిందీ సాంగ్ వస్తుంది ఎఫ్ఎం రేడియోలో అన్ని భాషల సాంగ్స్ ఉన్నాయి కానీ నేను కరెక్ట్గా ఫ్రీక్వెన్సీ ట్యూన్ చేస్తే నైంటీ అనగానే తెలుగు సాంగ్ వన్ నాట్ ఫోర్ అనగానే హిందీ 98.4, 98.2, ఫోర్ నైంటీ ఎయిట్ పాయింట్ టూ పెడితే కర్ 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 యూఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్ నో సాంగ్ సాంగ్స్ ఉన్నాయి కానీ రావు కరెక్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీకి ట్యూన్ అవ్వాలి నేను ఒక రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీకి ట్యూన్ అయితే రేడియోలో ఉన్నది నేను వినగలుగుతున్నా నాకు నేను ట్యూన్ అయితే యూఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ దాట్స్ వై ఐ సే స్టే ట్యూన్డ్ టు యువర్ సెల్ఫ్ ద మోర్ యుర్ కనెక్టెడ్ విత్ యువర్ సెల్ఫ్ ద లెస్ యూ విల్ హ్యావ్ లోన్లీనెస్ ఇన్ యూ so my dear friends stay tuned to yourself increase the value of your own self by doing this activity